La prospérité à tous égards. Ici, si on est bien enseigné. La prospérité, ce n'est pas seulement les finances. C'est la prospérité à tous égards. Mentalement, psychologiquement, spirituellement, physiquement, matériellement. C'est ça en fait. Ici, quand tu arrives, tu crois qu'il y a des lendemains meilleurs. Oui. Tu te rends compte en fait que la vie peut être plus belle que ce que tu as vu jusque-là. Oui. Je dis peut-être à quelqu'un qui est là, tu es venu peut-être décourager ou tu es venu juste en spectateur. Tu es venu juste parce que tu voulais faire plaisir à quelqu'un qui t'a invité. Mais si tu te disposes, tu sortiras d'ici, tu remercieras, tu remercieras la personne qui t'aura invité. Le thème de mon message, c'est, dis à ton voisin, sois prêt. Ah, 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 non, 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 dis ça bien. Chez toi, à la maison, dis à tous ceux qui sont devant l'écran, sois, dis à quelqu'un, sois prêt. Je sais pourquoi je te dis, sois prêt. On est à une plateforme qui va faire quelque chose de particulier. Chaque année, quand nous venons à Cabod, oh, gloire à Dieu pour Cabod. Sois prêt. Moi, je suis prête. Et je prie que tu sois on peut s'asseoir dans sa présence. Amen. Gloire à Dieu. Dieu nous aime. Dieu est bon. Et nous devons avoir le discernement pour comprendre quand Dieu s'apprête à faire des choses exceptionnelles. Moi, je suis convaincue que nous allons vivre des moments particuliers à Cabot 2023. Il faut déjà que je puisse vous donner euh, le texte de base sur lequel je m'appuierai. Et qui va faire ressortir ces cinq éléments ce soir. Marc 4, verset 24 à 25. Marc 4, verset 24 à 25. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Et on y ajoutera pour vous. 25. Car on donnera à celui qui a... Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ce soir, nous sommes venus à une plateforme et nous nous attendons au Seigneur. Il faut que nos oreilles spirituelles soient bien dressées. Au-delà de nos oreilles physiques, il faut que nous puissions puiser avec la mesure que Dieu a prévue pour ce soir, pour chacun d'entre nous, pour demain, pour, pour jeudi, pour vendredi, jusqu'à dimanche, pour ceux qui vont aller jusqu'au bout. Je voudrais vraiment que chacun d'entre nous puisse prendre garde à la manière dont le Saint-Esprit veut conduire les choses. Parce qu'on peut être familier à un homme de Dieu, on peut être familier à une plateforme et passer à côté de ce que Dieu veut faire. Il faut déjà qu'on puisse définir ce que c'est que Cabot. Qu'est-ce que Cabot Cabot, c'est un rassemblement prophétique annuel de tous les fils et les filles du révérend Raoul Wafo. Fils et filles spirituels sont ans. Et toutes les personnes donc du corps de Christ qui sont connectées à cet hôtel d'une manière ou d'une autre et qui reconnaissent le bienfait de cet hôtel dans leur vie et qui veulent à un moment donné en fin d'année répondre à l'appel de Dieu pour venir recevoir une impactation. Voici le but de Cabot. On a défini Cabot, on va le définir tout au long de cette semaine. C'est quelque chose qui porte du poids, qui est honorable, quelque chose de, qui, 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 qui transmet, qui traduit la dignité en fait. Mais si Dieu nous convoque, il faut que nous comprenions. Parce que quand tu viens même à un programme, j'aime bien les personnes qui sont curieuses de toujours demander. J'entends parler de tel programme, tu m'invites à tel programme, qu'est-ce que ça veut dire c'est quoi le but de cette plateforme Parce que si tu n'as pas compris le but d'une plateforme, tu viendras juste à la plateforme, mais tu ne pourras, pourras pas te disposer comme il faut pour recevoir ce qu'il faut et qui est rattaché et qui est annoncé d'avance, rattaché à ce programme en fait. Donc nous sommes venus ce soir, nous sommes connectés à cet hôtel. Pour toi peut-être en direct, tu es connecté à cet hôtel parce que tu reconnais que Dieu te convoque très souvent à cet hôtel pour faire du bien à ta vie. Vrai ou faux Vrai. Deuxième point, Cabot est une plateforme d'instruction. Aujourd'hui, euh, pendant Vie Cabot, donc, qui est une émission qui donne l'actualité de Cabot, on a pu faire certaines rétrospectives en fait, de tout ce qui s'est passé certaines de ces dernières années. Mais chaque fois que nous venons à Cabot, c'est comme si Dieu décide de prendre un pan de sa révélation et de la déposer, de la déverser dans la vie de chacun d'entre nous. Il y a comme un dévoilement. Il y a toujours un bien, un acquis en fait en termes d'instruction. 
en termes d'enseignement, en termes de révélation. Et cette plateforme-là est une plateforme où nous venons être équipés, où nous venons être enseignés, où le Seigneur vient ouvrir justement nos yeux spirituels pour que nous comprenions, ou même zoomer sur certains aspects pour que nous ne puissions pas passer à côté de ce qu'il veut faire. Parce que Dieu ne peut rien faire dans nos vies si nous n'avons pas justement la révélation de ce qu'il s'apprête à faire et de comment il veut le faire. Le révérend a l'habitude de nous dire que s'il n'y a, a pas de révélation, il n'y a pas de croissance. À chaque nouvelle révélation, une nouvelle croissance, une nouvelle mutation, de nouvelles couleurs. Et ce que nous sommes aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, c'est le résultat justement du fait que nous nous frottons chaque jour à l'instruction divine, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par les enseignements, que ce soit dans notre communion. Mais reconnaissons que sur cet hôtel, beaucoup de choses se sont vraiment éclaircies à notre niveau. Parce que l'instruction est de mise. Et ensuite, d'impactation authentique. Impactation authentique. C'est-à-dire, quand on parle d'impactation, souvent tu peux ne même pas te rendre compte que tu es en train de recevoir euh, certains, éléments qui, qui, certains éléments qui caractérisent justement un homme de Dieu par rapport au manteau que Dieu lui a donné. Et, et puis c'est peut-être les gens qui sont autour de toi qui finissent par te dire, ah tiens, quand tu parles, tu parles comme tel, tu viens de quelle communauté, qui est ton père spirituel Ah, je comprends. L'impactation peut se faire souvent sans même que tu ne t'en rendes compte. Mais en fait, le fait que tu sois dans un frottement, dans une exposition continuelle à un hôtel et à un type de révélation, finisse par avoir une influence sur toi et transformer ton système de pensée. En fait. Donc ta manière de parler, ta manière de te comporter, ta manière d'agir, ta manière même d'appréhender les choses de la vie change complètement. Et on reconnaît qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et c'est là qu'on parle donc de croissance et de mutation. Amen Gloire à Dieu. Et c'est ce qui va se passer encore à cette plateforme. C'est une plateforme de transfert de manteaux. Oui. C'est une plateforme de transfert de manteaux. Comment je regarde En fait, je vais prendre beaucoup d'exemples qui me concernent parce que c'est ce qui illustre mieux en fait ce que je peux exprimer. C'est une plateforme de manteaux où tu reçois un transfert de manteaux parce que pendant que le, le révérend ou les hommes de Dieu qu'il a eu invité, et même pendant ce qui va se passer cette année, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui va quitter de la vie du révérend, qui va quitter des hommes de, enfin, vraiment de la plateforme et qui va aller directement dans vos vies. Et, 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 et oui, il y a des personnes qui vont se retrouver en train d'évangéliser à un autre niveau, qui vont se retrouver en train d'exhorter, qui vont se retrouver en train d'imposer les mains aux malades et manifester des dons en fait, qui viennent du manteau qu'il y a sur l'autel. Pourquoi Parce qu'on a été bien disposé, bien préparé et surtout bien attentif pour recevoir, pour ne pas passer à côté. On n'a pas été distrait. C'est une plateforme donc de communication aussi, de dons. Parce que quand on est dans un rassemblement comme celui-là, avec l'attente que nous avons, Dieu est obligé d'ajouter à ce que nous avons par rapport à la mesure que nous avons. Il a dit on vous donnera et on ajoutera même à ce que vous avez. Moi, je suis venue cette année à Cabot et je suis convaincue que je prendrai des nouvelles. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles manifestations de dons qui vont, qui vont se faire voir bientôt. Oui, parce que ce sont des plateformes qui sont favorables. L'eau est agitée. On est dans une attente. Dieu s'apprête à faire des choses et on doit provoquer la main de Dieu, en fait. Et si nous aspirons aux dons, les meilleurs que nous, auxquels nous pouvons aspirer, Dieu les nous donnera. Dieu les nous donnera, pourquoi Parce que notre foi ira saisir justement tout ce qui est disponible. Cabot, c'est comme un buffet en fait. Tu prends autant que tu veux. Ne regarde pas ton voisin, ne sois pas jaloux. Ici, ici, comme le révérend dit souvent, ici, ton voisin que tu vois, tu n'as pas idée de ce que Dieu veut faire avec lui. Si on collabore avec le Seigneur, on sera surpris. Je, je parlais hier avec une de nos filles spirituelles, une fille au révérend aussi, enfin au révérend pour plus particulièrement, et elle me disait qu'elle était à son septième cabode. Et on regardait le parcours, en fait, entre le premier, la première édition jusqu'à aujourd'hui. Et sa vie, justement, illustre du fait qu'elle ne prenait pas cabode, justement, à la légère ou de façon familière. Mais le prix qu'elle payait chaque fois pour venir à cabode donnait une nouvelle ascension à sa vie jusqu'à aujourd'hui. Oui, il y en a pour qui aujourd'hui, ça peut être une pierre d'achoppement pour eux parce qu'ils ont l'habitude d'être au temple de la foi. Donc on appelle ça quoi La familiarité. C'est le même temple, ce sont les mêmes dispositions, voilà, c'est le même micro, c'est la même Madame Wafo qui est assise à côté du, du révérend. Non. Non. 
Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Chaque programme a sa couleur, chaque programme a, sa, a, sa, a son but et chaque programme a son intensité. Et chaque programme a ses exigences. Mmh. Il faut bannir la familiarité. Troisième point. Nous ne sommes pas juste à un programme parce qu'il fallait qu'on fasse absolument un programme. Non, nous sommes à un programme. Le révérend a dit qu'il était sorti du cimetière et que plus jamais, dans tous les cas, il n'a pas fait avant. Ce n'est pas comme s'il le, fais, le faisait avant. Mais d'autant plus, il se détermine à ne pas faire les choses juste par euh, habitude. À ne pas faire les choses juste parce qu'il faut les faire. Il nous a même annoncé, vrai ou faux on peut se retrouver avec, bon, il n'y a plus Isha, il n'y a plus ceci, juste parce que Dieu a dit, c'était pour une saison, on arrête, on passe à autre chose. Donc, on n'est pas juste à Cabot parce qu'il fallait qu'on ait Cabot en fin d'année, on n'a rien à prouver à qui que ce soit. On est à Cabot parce que Dieu a demandé à convoquer ses enfants. Il y en a qui viennent de très loin. Il y en a qui viennent de très loin, il y en a qui ont payé un prix énorme pour être ici. Il y en a qui viennent de l'Amérique, la, de comme disait l'homme de Dieu, qui viennent de l'Europe, il y en a qui viennent d'Afrique, il y en a qui viennent même de la Côte d'Ivoire, de l'intérieur du pays, qui ont payé un prix pour être ici. Pourquoi Parce que Dieu leur a parlé. Dieu leur a dit, tu ne peux pas manquer cet événement-là. Mais peut-être pour nous, comme on a l'habitude, oh oui, c'est notre, ouais, c'est nous, ah oui, Cabot, c'est chez nous. Non. Cabot, ce n'est pas juste que c'est chez nous, mais c'est Cabot. Qu'est-ce que Dieu a pour nous encore aujourd'hui Pour qu'il ait parlé à des personnes qui viennent de si loin ou qui prennent des dispositions si spéciales pour être à un événement comme celui-là. Il faut bien qu'on soit prêt. Il faut bien qu'on ne soit pas familier. Dis à ton voisin, il faut qu'on bannisse la familiarité. Oui, parce que la familiarité, c'est un isolant en fait. Ça te met, tu es, tu es avec tout le monde. Tu parais être avec tout le monde, mais tu es complètement isolé. Tout ce qui se passe te passe par-dessus la tête. Et après, tu auras des regrets. « Oh non, mais pourquoi c'est toujours elle Pourquoi c'est telle personne qui... » Non, mais parce que les gens savent saisir, en fait. Et ils connaissent l'instant fatidique. Ils savent discerner que là, il y a quelque chose qui se passe. « Ah non, 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 je vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas que je sois en retrait. Il ne faut pas que je sois en marge. Il faut que je sois là où Dieu m'attend pour recevoir ce que je dois attendre. » Amen. Dans quel état d'esprit tu es là Comment tu t'es préparé même depuis qu'on annonce qu'à bord, même ce matin, quand tu t'es réveillé de ton lit, quand tu as descendu ton premier pas, dans quel état d'esprit tu étais Est-ce que tu t'es réveillé ce matin en entendant le Saint-Esprit sonner « C'est qu'à bord aujourd'hui » Ou c'est quand tu es allé sur Facebook que tu as réalisé que c'était qu'à bord Dans quel état d'esprit tu comptes vivre cette semaine Qu'est-ce que Dieu t'a dit Est-ce que tu lui as demandé Papa, voilà un autre programme. Je sais que tu, te fais, tu ne fais pas les choses juste pour les faire. Dans quel état d'esprit je dois gérer cette semaine Quelles sont les instructions particulières pour Cabot 2023 Quelle tenue même je dois porter Il y a des personnes ici qui ont préparé même leur tenue du premier jour au dernier jour. Saint-Esprit, tu veux que ça se passe comment On est tous là ensemble, mais il y a des gens qui sont là, qui, qui ont déjà commencé. D'ailleurs, le ciel est déjà ouvert, les choses sont déjà en train de descendre. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas familiers. Parce qu'ils sont préparés. Quelle est la préparation que le Saint-Esprit t'a conseillée Pendant qu'abord, tu dois te réveiller à quelle heure Est-ce que tu dois faire Est-ce que tu dois réécouter systématiquement le message avant le lendemain Quelles sont les instructions que Dieu t'a données Ce n'est pas juste être à Cabot en t-shirt, en chemise Cabot. Gloire à Dieu pour ça, mais allons plus loin que ça. Moi, personnellement, je me suis préparée pour Cabot, concentrée, à être concentrée et à être diligente. Parce que je sais que chaque programme a une empreinte particulière. Je suis ici au Temple de la Foi au même titre que vous. Hein. Je veux dire, je vois des programmes qui passent, mais chaque programme est particulier. Et à chaque programme, j'essaie de discerner qu'est-ce que Dieu veut faire de particulier. Et je me prépare en conséquence. Ce n'est pas juste des programmes pour s'enchaîner. Se les programmes, ça coûte cher. Donc je dis, ce n'est pas juste qu'on a besoin de faire des programmes. juste. Non, pas du tout. Certaines personnes ont reçu des instructions claires. Moi, j'ai reçu des instructions particulières jusqu'au au, à à, au minima d'offrande que je dois apporter pendant qu'à Si on n'arrive pas à ce stade-là, c'est qu'on qu vit la vie chrétienne lundi, passe, mardi, mercredi, jeudi, qu'à est arrivé. Et puis voilà, c est, c est, c est, on sera déçu en fait, on sera frustré. Et c'est là où tu entends, oui, moi je viens chaque année, je ne vois rien. Mais oui, parce que tu n'es pas préparé. 
Tu ne prends pas les choses au sérieux. Dieu s'apprête à faire de belles choses, mais tu ne les valorises pas. Si on ne valorise pas ce que Dieu veut faire, il, fait, il le fera dans la vie de ceux qui valorisent. Qu'est-ce que Dieu te dit Qu'est-ce que Dieu t'a dit qu'il va faire pendant qu'aborde pour toi Même le thème, vivre Dieu. On a fini avec Gloire 21. Le Seigneur aurait pu nous donner un autre thème. Ça veut dire qu'il veut qu'on creuse, il y a quelque chose. On a rendu gloire à Dieu ici le vendredi 21. C'était le vendredi, un vendredi, non Un mardi. Ah ouais, c'était super. On a célébré, on a sauté, on a dansé. Dieu a dit, c'est bon, mais il y a un bonus. Allons-y pour Cabode. Avec, 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 avec vivre Dieu. Il faut, faut qu'on soit sensible, en fait, spirituellement. Pas prendre les choses juste pour les prendre. Pourquoi Dieu Depuis qu'on fait les programmes, pourquoi cette fois-ci Dieu a gardé le même thème Gloire 21 a son thème, habituellement, Cabode a son thème. Cette année, vivre Dieu, ça revient à Cabode. Pourquoi On doit poser des bonnes questions au Seigneur. Est-ce qu'il y a peut-être même quelque chose que j'ai raté pendant Gloire 21 que tu veux t'assurer que je rattrape vite avant qu'on ne passe à autre chose Cet hôtel, quatrième point, a une spécificité. Cet hôtel a une spécificité. Gloire à Dieu pour tous les hôtels que Dieu érige en son nom. Mais gloire à Dieu pour le temple de la foi. Et gloire à Dieu pour les caractéristiques qui émanent chaque fois de notre, euh, de notre connexion à cet hôtel. La foi. Cet hôtel a une spécificité. Quand tu viens ici au temple de la foi, ta foi est boostée. Si ta foi était abattue, tu, es, tu te relèves. Si ta foi était au beau fixe, elle va plus loin. La foi. La foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Gloire à Dieu que sur cet hôtel, notre foi est toujours en train d'être challengée. Toujours en train d'être challengée. Toujours en train d'être challengée pour aller plus loin. Mais pas plus loin pour acquérir des choses pour notre propre personne, mais pour la gloire de Dieu. Atteindre les buts de Dieu. Avec tout ce que Dieu mettra à disposition pour. Ensuite, la prospérité. La prospérité à tous égards. Ici, si on est bien enseigné. La prospérité, ce n'est pas seulement les finances. C'est la prospérité à tous égards. Mentalement, psychologiquement, spirituellement, physiquement, matériellement. C'est ça, en fait. Ici, quand tu arrives, tu crois qu'il y a des lendemains meilleurs. Oui. Tu te rends compte, en fait, que la vie peut être plus belle que ce que tu as vu jusque-là. Oui. Je dis peut-être à quelqu'un qui est là, tu es venu peut-être découragé ou tu es venu juste en spectateur. Tu es venu juste parce que tu voulais faire plaisir à quelqu'un qui t'a invité. Mais si tu te disposes, tu sortiras d'ici, tu remercieras, tu remercieras la personne qui t'aura invité. Parce qu'ici, une des caractéristiques, c'est que tu réalises que Dieu est un bon Dieu et qu'il a de bonnes choses pour ses enfants. Et ces bonnes choses qu'il a pour ses enfants, c'est ce qu'on appelle la prospérité à tous égards. Dieu veut que tu sois en paix, Dieu veut que tu sois en joie, Dieu veut que tu vives une vie harmonieuse, que tu sois épanoui, esprit, âme et corps. Pas esprit bien portant, corps malade, ou bien âme malade, mais tous équilibrés, alignés sur la vérité de la parole. Dieu est dans sa parole et sa parole émane d'un esprit prospère. Dieu est prospère, il est riche. Et il parle du fond de lui en fait C'est à dire il, il nous distille Sa prospérité en fait Ce qui le fait Et cet hôtel est, est caractérisé par la foi La prospérité Les guérisons multiples Les gens pensent que souvent quand on parle de prospérité C'est juste mental Non, physiquement aussi On a plein de témoignages de cancers qui sont guéris De maladies Des maladies incroyables Dieu guérit Et il guérit ici et il va guérir quelqu'un qui est malade. Ah, 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 ah. Même si les médecins t'ont dit que cette maladie était incurable, je te dis, si Dieu a permis que tu sois ici, Dieu qui ne fait rien par hasard, qui t'emmène ici, qui te demande qu'on te demande de te préparer, ce soir, attends-toi un miracle. 
Et tu ne seras pas la première personne, tu ne seras pas la dernière. Il le fait depuis, des, depuis, depuis, depuis des années et il continue de le faire encore. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et les plateformes comme celle-là, on ne peut pas te parler de poids, on ne peut pas parler de dignité s'il y a quelque chose qui est, qui est branlant dans ta vie. Ce n'est pas possible. Il va redresser tout ce qui était déséquilibré. Dispose-toi seulement. Il va tout mettre comme il faut. Parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il t'aime. J'ai mis sur mon statut aujourd'hui. Je t'aime tellement que je n'aimerais pas être la seule à bénéficier de, ce, de, de cette plateforme. Parce que je sais qu'il y aura quelque chose de très fort. Je t'aime tellement que je t'invite. On a tendance à inviter les gens non, dans nos anniversaires. Oh, aujourd'hui je fête ceci. Ce jour-là, tu te rappelles de tout le monde. Tu envoies les messages. Mais quand il s'agit des programmes comme ceux-là, où Dieu est prêt à faire du bien, on n'invite personne. On vient seul. Même ceux-là, on n'a même pas d'attente. Dieu veut faire du bien. Cette semaine, Dieu a décidé de faire du bien. Si tu aimes quelqu'un, démontre-lui que tu l'aimes. Voici une plateforme pour lui faire du bien. Ce n'est pas les gâteaux d'anniversaire et toutes ces choses-là. C'est bien, bien de part d'avoir la communion fraternelle. Mais il faut apporter plus aux gens qu'on aime. Amen. Et aussi caractérisé par l'excellence. Excellence. Tu es mal à l'aise avec tout ce qui est médiocre. Vrai ou faux On est tous là, hein? ici au temple de la foi. Moi, je, avant je disais, mais le rêve... Hey, ça c'est quoi Ça peut passer Ça c'était ma phrase. Mais ce n'est pas si grave que ça. Si, si, c'est grave. Ah. Tranchant, pam, 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 pam. Non, 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 ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas... Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Et c'est pour ça que je parle d'impactation. Parfois, tu ne te rends même pas compte. Et les mêmes pam, 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 c'est ce que je fais aussi. <rire> à toi aussi, n'est-ce pas C'est ça. Parce que ça nous impacte. Et finalement, on est tous en train de rentrer dans une espèce d'acuité, de, d'exigence, de, tu vois, de, de millimétrage dans ce qu'on fait, en fait. Parce qu'on ne veut plus les choses à peu près. Et ce n'est pas Dieu, en fait. Les gens se sont trop moqués des chrétiens parce qu'on était toujours en train de faire des choses branlantes. On loue un endroit. Quand on sort de là, on ne veut plus jamais nous donner cet endroit en location. Tellement on va, on va détruire l'endroit. Mais ça a changé, hein. Maintenant qu'on est quelque part, les gens nous appellent. Vous n'avez pas un programme l'année prochaine Revenez. Hein? Foi, <rire> prospérité, guérison, excellence. Ça va être à profusion pendant Cabot. Si les gens se sont plaints de toi, que tu es médiocre et tout ça, dispose-toi. Pendant Cabot, tu vas recevoir quelque chose. Au nom de Jésus. À chaque contact avec cet hôtel-là, nous sommes totalement transformés, bouleversés et changés. J'ai un cinquième point. Pendant 21 jours, nous avons jeûné ici au Temple de la Foi. Nous avons le même thème. Et Dieu a dit des choses que je veux juste rappeler encore ce soir. Puisqu'on est dans le même thème, il ne faut pas qu'on mette ça de côté. Vrai ou faux Il faut qu'on se remémore. Parce qu'on est dans une suite en fait. <rire> Dieu, par la bouche du révérend, nous a dit que nous serons une église encore plus forte et encore plus bénie. Ce qui sous-entend donc des visitations surprenantes qui arrivent pour certaines qui sont déjà là. <rire> Moi, j'ai commencé à entendre des témoignages époustouflants. Ça dit, tu écoutes le message, la personne t'envoie le voice, tu écoutes, tu réécoutes, tu dis non, peut-être que je n'ai pas bien compris. Tu réécoutes, tu réécoutes, tu dis waouh, c'est ça qu'on va entendre. Et vous savez, ici, je, je disais au révérend, je dis, tu nous as habitués à des thèmes assez forts. Miracle rare. Miracle, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel, mais rare. <rire> rare, ça veut dire qu'on entend souvent des miracles pareils, mais le tien, il est rare. Sa particularité, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ce type de miracle. Mais ta foi a tellement poussé, aiguisé, demandé, mettre une demande sur Dieu que Dieu a décidé de faire un wow avec toi. Et c'est ce qui va se passer. <rire> ah, ah. Nos vies seront comme un puits dont l'eau ne tarit pas Le mois de décembre t'emmènera ce que toute l'année n'a pas pu t'apporter Ça c'est des phrases, on doit méditer dessus mmh, Seigneur, bon, je vois déjà des choses 
je me réjouis même pour ces choses. Tu dis non, ça c'est rien. <rire> tu vas faire de plus grandes choses. Et même ce que l'année ne m'a pas apporté. Et comme le révérend dit souvent, parfois on pense que Dieu a fait ce qu'il avait à faire. Et pourtant Dieu sait qu'il n'a pas encore arrivé. C'est ça. Il n'est pas arrivé à la limite qu'il voulait atteindre en fait. Et c'est quand il fait ces choses que tu dis, ah, il y avait encore ça en réserve. C'est ce que décembre va nous montrer. Ce qu'il y avait en réserve. Mais ça, si on est diligent, si on est prêt, si on suit ce que le Saint-Esprit nous dira tout au long de cette semaine, ça va se faire. Amen. Mmh. Nous verrons deux fois plus que ce que nous n'aurons même pas pu expérimenter les mois passés. C'est trop fort. Et en sixième point, ce moment de Kabod est extrêmement prophétique. Quand on dit qu'un événement est prophétique, ce n'est pas juste un mot qu'on utilise à l'église. Prophétique, ça veut dire que c'est quelque chose qui est de l'agenda de Dieu et qui doit arriver à un moment précis. Et le moment étant arrivé, ça doit se faire. Donc c'est aligné avec la volonté de Dieu, à la saison précise. C'est ça. Et Kabod est hautement prophétique, extrêmement prophétique. Dis à ton voisin, on est à Kabod et c'est extrêmement prophétique. Donc il faut qu'on revoie même notre manière de, de venir à Kabod, de nous préparer. Si même aujourd'hui il y a eu des petits loupés... Dieu va nous aider. Dès demain, même cette nuit, on va faire les ajustements. Mmh. Après toi, basculer dans les hauteurs et prendre de nouvelles couleurs. Oui. Oui. Après toi, nous, basculer dans les hauteurs. Vous voyez, il y a des termes. Quand tu es dans une église, tu chantes certains thèmes tout le temps. Oh, basculer dans les hauteurs. À un moment donné, ça peut ne rien te dire. Mais si, en fait, on va, on bascule dans les hauteurs, les hauteurs, les hauteurs. Et c'est ce qui va se passer encore. Tout à l'heure, j'ai noté la phrase du révérend, ça allait tellement avec la conclusion de mon message. Nous sommes dans un royaume de croissance et de mutation. Et Dieu sait qu'à des saisons précises, il devra nous apporter l'apport nutritionnel, spirituel, dont nous avons besoin pour que nous puissions effectuer la mutation du moment et atteindre la croissance que Dieu attend de nous. Donc ce soir, je voulais juste aiguiser ton appétit. Afin que tu te prépares à vivre des moments exceptionnels. Quand tu arriveras, même ce soir, de maintenant jusqu'à la fin, sois vigilant. Écoute le Saint-Esprit. Note, réécoute. Il y a des trésors que Dieu va nous donner et qui vont être utiles à ce que lui-même il a annoncé dans nos vies. Que Dieu nous bénisse. Amen.